In the world of online anthropology, the topic of European pigmentation is a very hot topic. Some argue Finns are the lightest Europeans, others say Swedes, another group might say it is the Irish. In this video, I intend to answer this question using genetics. I gathered statistical data from two sources, Alfred, which is a resource of gene frequency data on human populations supported by the Yale Center for Medical Informatics. And for the second source, I used DBSNP, which is a database of allele frequencies in multiple world populations hosted by the National Center for Biotechnology Information. Every variation presented here except for the one in SLC24A4 is implicated in all three coloring related traits, hair, skin, and eyes. A common myth perpetuated online is that the genes that code for the coloring of hair are separate from those that influence skin, and those are also separate from those that influence eye color. Although there are some genetic variations that influence eyes, but not hair or skin, or influence skin, but not hair or eyes, the reality is that the most major coloring related variations have an effect on all three traits hair, eyes, and skin color, in varying degrees. The genetic variations that have the strongest effect on eye and hair color presented here are HERC2 and OCA2. Although I did say I would present the data for every coloring related genetic variation, I very conveniently left out SLC45A2. How come? The reason I left out SLC45A2 from this video is not because I deem it unimportant. It is because there isn't much variation in modern European populations when it comes to this gene. All Europeans from Finns to Sardinians generally have two derived variants in those SLC45A2 variations that deal with coloring. You'd see SNPS and SLC45A2 if this video was about the pigmentation of all West Eurasian populations, as Arabs and North Africans have a lot of variation when it comes to this gene. The genetic variations shown in this video are located in the IRF4 gene, which is located on the sixth chromosome pair, TYRP1 gene, which is located on the 9th chromosome pair, TYR gene, which is located on the 11th chromosome pair, SLC24A4 gene, which is located on the 14th chromosome pair, and HERC2OCA2, which some regard as a single gene whereas others regard as two separate genes. They are both located right next to each other on the 15th chromosome pair. In this video, for every genetic variation, the frequency of the allele that produces lighter features is marked in blue color, whereas the frequency of the allele that produces darker features is marked in brown color. If you're curious to find out the genotype frequency from those allele frequencies, you can use my Hardy Weinberg tool, which is on my GitHub. Друг скляни вновь старины, Здесь у подножья города Чечни, Царем освоена давно, Стояла крепость ведено, Сегодня здесь пирух милино, Два браборщика пьют вино. Не первая чашка прошла, Жизнь ненасытные города, И мало времени прошло, И солнце уж давно взошло, И тут рассказ один из них Повела вылазка свои. Как он в засаде ночью был, Чеченца у реки убил, Как он в бою добыл коня, Все рассказать не хватит дня. Я лишь про вылазку одну, Сказал он друг рассказ ночью, Я как-то возвращался вновь, Крепость нашу ведено. Вдруг выстрел слышу и заскал, Раздался пуля у виска, Со свистом пролетела в мир. Я прыг с коня к скале И вдруг 
лежны там за скалой. Ползет чеченец дикий злой. Напиться кровью жаждет он. И эта кровь его обогрен. Вернуться мог своей родне. Пред ними там на Майдане. Весь их вас либо города речь. Про ту кровавую просечь. Но знай меня, не ликамши. Последний раз здесь послужить Отечеству хотелось мне Не первый день я на войне Я на него пошел держа В руках один свой кинжал Его пронзил взгляд и сержал И он трусливо убежал вот так рассказ закончил он, И слышится он очарах звон. В комнате у гархминой Цари с безмолвно тишиной, Тут сатра без них, что всю ночь От лишних слов держался прочь, Решил безмолвие пресечь. Повел мне громко эту речь. Недавно у реки одной Попал в засаду, я был бой. Со мною дюжина солдат, Но все дело и дел отряд. И вот один остался я, Знатрищина судьба моя. На туски жало вышел сам, На бой со мной их атаман. Единоборство я вступил, свое искусство применил, Противился ему как мог, А жарко схватки весь я взмог. Но ведь бою кинжаль на мном, Тягаться с горцем просто срам. И тут пришлось чего скрывать, Его невольный ко мне стать. Но горче стало, как узнал, Один у нас в засаде ждал, Отметки выстрела в его, Войско все мое слегло. Но тут он молвил смерть призрев, Ты храбро дрался русский лев, Зато тому свидетель Бог, Дарю свободу и клино. Сладкий серебре кинжал, Отдал он, что в руках держал, Он ему пленника бы взял. Ему же не дарил опять, Тут надпись я на нем нашел, И имя чё-то там прочел. Вот вспомнил я, замкнулся круг, То было ваше имя, друг. Вот вспомнил я, замкнулся круг, То было ваше имя, друг.